Hi friends, hello everyone. Welcome to this video. We are going to talk about a travel vlog. It's a medical vlog. I don't know how to talk about a medical vlog. That's why I'm going to go to a hospital. I'm going to go to a hospital. I'm going to go to a hospital. I'm going to go to a medical field. I'm going to go to a hospital. 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 मेडिकल टर्म्स उपयोगी का दे परमावधि मेडिकल टर्म्स उपयोगी का दे सिंबल आईट इंगने पराजय मनसला काम इंदला दाना अपो याना आधे मेट पर आये नो इध मेडिकल प्रोफेशनल इल्ला आलकार को अलग इल्ल स्टूडेंट्स ना मेनेट इल्ला दाला साधारण कार आईट इल्ला मेडिकल फील्ड ने पेटी यादोर धारणे Apo itu lori baru tu tertutup orang orang dari kerja, apo dah baca itu, itu lalai mistakes, kandu kandu, ini melel punggah leda berada, tarik komen di box itu, anda tu nanti asing akan terima mana dari baru tap beri kerja, apo nama ke video lekuk bawa. Nasibatri lekuk bawa, aling doktor kandi kerja, pada itu samai itu, ada macam nama ke bawa orang orang nanda, suji bagian dari kerja, melale. Ini suji bagian dalam karya orang orang aspatri lekuk bawa orang ke ada tu orang orang itu maya ke itu pedi perut orang orang lekari. Ini barangan yang ini kim suji, itu kita yang ada lagi suji bagian barangan yang lepas dia lala mana. Apa hospital lekari lala, orang orang yang kiri suji bagian, ada lagi injection cia mandir, mana itu urutkan mandir itu, tu boleh ikut na urut sahaja mana, kianula, ada lagi ini suji karena tsunami. Apa dengan lada lara kan teri kim, apa ini kianula, ini barangan yang lala, yang mana, yang mana ada lagi urut kim, ada perak yang ada berenda, ada bercium yang ada lantai kesedih kita, pinne, ada ini dusha pelanggan lantai kita, yang mana nama ke orang orang kau. Apo, ini ni adalah nama l IV cannula, alinggil sahaja nak ada bahasa l suji yang nari pernah sahaja. Oru rogi hospital le pula nanggil le ayat ke injection, oru bad injection mana mana nanggil le alinggil glucose strip ke ayat mana nanggil le alinggil petan mana nanggil le matmation mana mana oru rogiye unnel kudel dewa sengal hospital le kerat tanam enda parayda samayengal lo nama l rogi ke meren tu udikam endir sahaja na Ubi kita nak bersahaja na mana IV kanu lah. Kau ni kalau lawan itu kan diri kau masih ada ni tanah sahaja na mungkin kita cepat rain dah bilang. Apa tu mungkin turun tu kau ada ni tanah sambon turun tu kau. Ini adalah IV kanu lah. Ini adalah pada ni tu gojin dia size kanu lah ana. Ini ada bahagian dalam tu pernah ni ala, ini ada anda ini cap. Ini cap puri kerja ni ala, nama kita dulu ada injection pushi ala, injection kuda ala. Ini tuh tuh mungkin dengan kanan ada bahagian chamber dalam tu pernah sambo. Kanal dalam tu samai itu blood ada lekuk beri gayu. Nama kita kanal ala, ya dah setan atau orang orang pergi datang ala sambo ala. Pinnya kita pergi ala, ini mould ceri ala cap gana. Ini cap ni lude, ini tuh injection port dalam tu pernah. Already kanal itu pesan ala, ini tuh lude nama kita injection kuda ala ala. Pinnya kanan ada dua. Cerak itu adalah wings yang terlibat dalam sahaja. Adalah itu kain lalat dalam sahaja itu berada pada titik mana kain lalat yang kita ikut dengan. Pinnya monyet lalat bahagian mana pinnya yang kita suji. Ia mungkin dengan yang uri ada. Suji matra itu uri ada. Apa itu raya mana kain lalat bahagian mana? Okay. Apa dalam lalat kain lalat yang tidak kita ambil dengan itu kandu. Kanal ada bahagian lalu kandu. Ini yattra daram kanal la. Adah itu, semua suji itu malah pun orang boleh la. Selalu tu cerita dari kiam, selalu tu balik dari kiam. Apa yattra daram kanal lalu, nama kita hospital lalu available la. Nama kita no kam. Suji itu daripada ceri kita itu, adin de balik pada ni ceri cerita. Alinggil adin udah udah la, vidya ni ceri cerita. Apa pada ni ala size model ini ribet si R size ni ceri kanal lalu, nama kita hospital lalu available la. Pada ni ala itu baru ni ala cebum balik tu. Iribatti R itu pernah leh tuan cerita, kucu utegal kau beri kita nana iribatti R. Nair teri cian, pada nala itu pernah leh cerita lah, iribatti R itu pernah nyalah, balas lah, pada nala ane tuh balas, iribatti R ana dre tuan cerita. Kadar kau dan cerita cian, kain leh tanah teri cerita. Ada dre tuh balik kain leh itu lah, pada nala pada nala gojin leh kain leh ada kadar dan orang leh orang cian. Pada nara pada nara leh kadar dan grey ane, pada nanti leh Pace ya na, iribatin leh tu pinga ya na, iribatin rendin leh tu nil ya na, iribatin naalin leh tu manje ya na, iribatin arin leh tu violet leh tu purple ana. Nama leh parangnya kain leh leh tu ana, ini ana grey color tu kain leh, pada ni arin leh size, ada tu tu pace, pada ni tin leh size, tu pink color size iribatin, 
ബ്ലൂ കളർ സൈസ് ഇരുപത്തി രണ്ട് യെല്ലോ കളർ സൈസ് ഇരുപത്തി നാല് ഏറ്റവും ചെറുത് സൈസ് ഇരുപത്താറ് പിന്നെ മരുന്ന് കയറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ക്യാനിലിടുന്ന സമയത്ത് ആ ഫസ്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലഡ് ക്യാനിലിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാനും അത് ലാബിലേക്ക് അയക്കാനും പറ്റും ഒറ്റ തവണ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ക്യാനിലിടുന്ന സമയത്ത് മാത്രം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ബ്ലഡ് വരുന്നത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെടുത്ത് കാണാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ ക്യാനലുകൾ ഏതൊക്കെ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുമെന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് രോഗിക്കനുസരിച്ച് മാറും രോഗിയുടെ അവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് മാറും ഏറ്റവും വലിയ ക്യാനലായിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് ക്യാനല ഗ്രേ കളർ ക്യാനല പിന്നെ പച്ചക്കളർ ക്യാനല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഒരുപാട് അധികം ബ്ലഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ആ പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരുപാടധികം ഫ്ലൂയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് കയറ്റേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഇത്രയും വലിയ ക്യാനലുകൾ ഉപയോഗിക്കുക ഈ പച്ചയും ഗ്രേയും പിന്നെ അടുത്ത ക്യാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം ഈ പിങ്കും ബ്ലൂ ആണ് ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റപ്പിൽ ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ക്യാനലുകളാണ് ബ്ലൂവും പിങ്കും അതായത് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ്സ് കയറ്റാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ആദ്യമിടുന്നത് പിങ്ക് കളറാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഞരമ്പ് കിട്ടാത്ത പേഷ്യൻസ് ആണ് വെയിൻ കിട്ടാത്ത കുറച്ച് വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഈ ബ്ലൂ കാനൽ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് കാനലുകൾ ബ്ലൂ പിങ്കും പിന്നത്തെ രണ്ട് കാനലുകളാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മഞ്ഞ പിന്നെ പർപ്പിൾ ഇത് ന്യൂ ബോൺസിന് ബേബീസിന് അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് ഞരമ്പ് കിട്ടാൻ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ സൈസായിട്ടുള്ള ഈ കാനൽ ഉപയോഗിക്കുക അടുത്തത് ഒരു കാനല എങ്ങനെയാണ് ഇടുന്നത് ഒരു രോഗിക്ക് കാനല എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് കാണാം അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ക്യാനിലിടുന്ന സൈറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ ക്യാനിൽ നമുക്ക് ഇടാമെന്ന് അതിന് പറ്റിയിട്ടാണ് ഏറ്റവും സാധാരണയായിട്ട് ഒരു രോഗി ആദ്യമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയുന്ന പോലെ കയ്യിൻ്റെ ഏറ്റവും ഈ പുറത്ത് കാണുന്ന ഈ ഭാഗത്തായിട്ടായിരിക്കും ക്യാനിലിടുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത തവണ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ കുത്തിയ സംസാരത്ത് തന്നെ കിട്ടിക്കോണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ക്യാനിലിടുന്നത് അതിന് തൊട്ട് മുകളിലെ സ്ഥലത്തായിരിക്കും അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടാണ് കാനല സാധാരണ രീതിയിൽ ഇടാറ് ഇനിയിപ്പോൾ കുറേ ഒരുപാട് ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയ പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏകദേശം എല്ലാ വെയിലിലും കുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ കുത്തി കിട്ടാത്ത രോഗിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ജുഗുലാർ വെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള വെയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ജുഗുലാർ വെയിലിൻ്റെ ക്യാനിലിടുന്നത് ഇനി കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ വലിയ ആൾക്കാരെ പോലെ സൂചി കിട്ടാൻ ഒരുപാട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് മെയിൻലി കാലിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൽബോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ടായിരിക്കും സൂചി ഇടുന്നത് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു കാര്യം കുട്ടികളാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും കൈയും കാലും അനക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കാലിൻ്റെ കയ്യിൻ്റെ അനക്കം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു പാഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് കൊണ്ടൊരു സാധനം കെട്ടി വെച്ചിട്ട് ആ കയ്യിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാലിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കോമണായിട്ട് കാനലിടുന്ന സൈറ്റ്സ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊന്നും കാനൽ കിട്ടാൻ വഴിയില്ല എന്നുള്ളൊരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നില്ല ജൂലാർ വെയിൽ കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു രോഗിയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് സെൻട്രൽ ലൈൻ എന്ന് പറയും സെൻട്രൽ ലൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വലിയ ഞരമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നേരിട്ട് സൂചി ഇറക്കി അതവിടെ തുന്നി വെക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് സെൻട്രൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധാരണ നമ്മൾ കാനലിടുന്ന പോലെ അത്ര ഈസി അല്ല അത് ഡോക്ടേഴ്സ്
നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് സത്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാനിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ സൂചി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൂചി അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് കളയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാനിൽ ഇടാൻ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാർട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ രോഗിയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ എടുത്ത് കളയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്യാനിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അതിനുള്ള സൂചിയില്ല ഒരു ഫൈബർ പാർട്ട് മാത്രമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഒരു രോഗിക്ക് ക്യാനിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം വരെ ആ ക്യാനിൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എന്തെങ്കിലും നീര് അല്ലെങ്കിൽ രോഗിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചുള്ള വേദന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു റിയാക്ഷൻ പോലെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ ആ ക്യാനിൽ അവിടെ തന്നെ വെക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ക്യാനിൽ ഇട്ട ഭാഗം രോഗികൾ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ക്യാനിൽ ഇട്ട ഇതിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കയ്യിലാണെങ്കിൽ ആ കൈ കൊണ്ട് മെയിനായിട്ട് വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഭാരപ്പെട്ട പണികളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക എക്സാമ്പിൾ വെയ്റ്റ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ രീതികളിലുള്ള ജോലികളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാനിൽ ഇട്ട സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുക കാരണം വെള്ളമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അണുബാധക്കുള്ള ചാൻസ് ഒരുപാട് കൂടുന്നതാണ് അപ്പോൾ കഴിവതും ആ ഭാഗത്ത് വെള്ളമാക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുളിക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ കഴുകേണ്ട സമയത്തോ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറോ അല്ലെങ്കിൽ തുണിയോ ചുറ്റിയതിനു ശേഷം മാത്രം വെള്ളവുമായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ ചെയ്യുക നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് ക്യാനിലൂടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കീർണതകൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റിന് ക്യാനിൽ ഇട്ടു അപ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആ ക്യാനിലെ കൊണ്ട് വരാമെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മൾ ഫ്ലബൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും ഒരുപാട് കാനിലെ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളായി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നനവ് വന്നിട്ട് ഇൻഫെക്ഷനായി അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയുടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ശരീരഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു എന്നുണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ ഫ്ലബൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സംഭവമാണ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോർന്ന് പോകുക എന്ന് പറയും ഇപ്പം നമ്മൾ കാനിലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞരമ്പിലേക്കാണ് ശരിയായ രീതിയിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഞരമ്പിൽ നിന്നും ചോർന്ന് പോയി അതിൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ടിഷ്യൂലേക്ക് ോ മസിലേക്കോ ഇഞ്ചക്ഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ നീർ കെട്ടുകയും ഒരുപാട് നല്ല വേദനയുള്ള ഒരവസ്ഥയായിട്ട് മാറും അതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയർ എംബോഡിസം എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വായു അല്ലെങ്കിൽ എയർ നമ്മുടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് എയർ എംബോഡിസം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ കാനിലെ കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് കാനുല അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് എത്ര തരം കാനലുകളുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഇടുന്നതെന്ന് ചെറിയൊരു ഡെമോ കാണിച്ചു തന്നു പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണ് പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാനലെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ഒരു ഐഡിയ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നിയത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരൊക്കെ എല്ലാവർക്ക